আমার দুষ্টু মিষ্টি ভালোবাসার বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি অনেক অনেক ভালো আছো আমি তোমাদের নীলু আপু চলে এসেছি নতুন গল্প নিয়ে আজকের গল্পটি শুনলে তোমাদের দাঁড়িয়ে যাবে তাই গল্পটি শোনার আগে অবশ্যই হেডফোন ব্যবহার করো বন্ধুর বাড়ি পৌঁছানোর আগেই নামল ঝরঝরিয়ে বৃষ্টি কাক ভেজা হয়ে ওদের বাড়ির সামনে এসে দেখি ওর বাইকটা নেই তার মানে শয়তানটা চলে গেছে আমাকে না নিয়ে এও রাগ হল যে বলার নয় ছুটির দিন দুপুর বেলায় কোথায় ঘুমাবো তার বদলে ভিজে চান করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি এখন বাড়ির সবাই ও শুয়ে পড়েছে ডাকাডাকি করলে কপালে বিস্তর বকাচকা আছে দুপুরটা এখানেই কাটাতে হবে এ বাড়িতে রাহুল ছাড়াও ওর দিদি অপর্ণা থাকে আর ওদের কাজের লোক পূর্ণিমা দি নাম ধরে বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করলাম কিন্তু বোধহয় বৃষ্টির জন্যই কেউই বের হল না রাহুলের ঘরে ঢোকার একটা রাস্তা আছে বাড়ির পিছন দিয়ে দরজা খুল না দেখে বাধ্য হয়ে ওই পথ দিয়ে বাড়ির পিছনে গেলাম যদিও এখন একেবারে চান করে গেছি কিন্তু বৃষ্টিটা এখন মন্দ লাগছে না রাহুলদের পিছনের দিকে বারান্দার ছাতটা টিনের তার উপর বর বর বৃষ্টির ফোনটা পড়ে একটা অদ্ভুত সুন্দর শব্দ হচ্ছে সরু গলি পেরিয়ে কলঘরের পাশে এসেও ডাকলাম কেউ সারা দিল না উঠোনটা পেরিয়ে বারান্দায় উঠেই যা দেখলাম তাতে চক্ষু চরক গাছ হয়ে গেল অপর্ণাদি কলঘরে বসে কাপড় কাচ্ছে বৃষ্টি আর কলের জলের শব্দে বোধ হয় আমার গলা শুনতে পাইনি একটা সুতো ও নেই জুড়ে বিন্দু বিন্দু জলের ফোটা ভেজা চুল ছড়িয়ে আছে পিঠময় কয়েক মুহূর্তের দেখা কিন্তু তাতেও লাল সুতোর মাদুলি আর পায়ের কালো চুলের রাশি আমার চোখ এডাল না হঠাৎই অপর্ণাদের চোখ পড়ল আমার উপর বিটু কি করছিস এখানে লাফিয়ে উঠে আড়ালে চলে গেল অপর্ণাদি আমি চোখ নামিয়ে নিলাম আহ আমি এখনই এসেছি আমি অনেকবার ডাকলাম কেউ সারা দিল না তাই গলা কাঁপছে আমার ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ভিতরে চলে যা আমি পুরো ভিজে গেছি অপুদি তাতে কি জামা প্যান্টটা ওখানে ছেড়ে ভিতরে যা ঘরে তোয়ালে আছে নিয়ে নে ভয় নেই ভিতরে কেউ নেই একটা কথা ছিল কি আমি একবার ভিতরে আসব সারা গায়ে ধুলো লেগে আছে আয় কিছুক্ষণ চুপ করে অপর্ণাদি বলল আমি আসতে আসতে কল ঘরে ঢুকলাম মাথা নিচু করে চৌবাচ্চা থেকে জল নিয়ে ঝাপটা মারলাম মুখে তারপর ঘুরে বেরিয়ে আসার মুখে অপর্ণাদির গলা শুনলাম ও কি হল ভালো করে ধুয়ে নেয় গা হাত পা এখানেই ছেড়ে রাখো আমি ধুয়ে দিচ্ছি এবার যেন অজান্তেই তাকিয়ে ফেললাম অপুদির দিকে একটা ভেজা আগেকার ঢাকা তাতে ঢেকেছে বটে কিন্তু আকর্ষণ বেড়ে গেছে কয়েক গুণ ভেজার কারণে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কি হল তাড়াতাড়ি কর বিলটু কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকব আমি মাথা নিচু করে শার্ট আর গেঞ্জি খুলে মেঝেতে রেখে বেরিয়ে আসতে যাব এমন সময় আবার অপুদি বলে উঠল ছেড়ে রেখে বেরিয়ে যা আমি পিছন ফিরে আছি অপুদি সত্যি পিছন ফিরল কিনা তা দেখার আর সাহস হল না কোনো রকমে তা থেকে নামানোর সময় আর এক বিপত্তি ঘটল বৃষ্টিতে গায়ের সঙ্গে আটকে থাকা নেমে গেল তাড়াতাড়ি সেটা তলার আগেই পিছনে খিলখিলিয়ে উঠল অপুদি বেশ বুঝলাম তার সততা সত তুললে আচমকাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল কথাটা বেশ করেছি যা পালা অপনাদির গলার স্বরে একটা মজার আভাস পেলাম ভয় আর শিরশিরানিটা একটু কাটল নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম তাহলে কি অপর্ণাদি ইচ্ছা করেই এখানে ঢুকতে দিল আমাকে এক পায়ে ভর দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম জেঠু জেঠিমা নেই না পুরানো বাড়িতে গেছে পূর্ণিমা দি সকলের খোঁজ করছিস কেন এমনি অনেকক্ষণ ধরে ডাকছিলাম কেউ বেরো না তো তাই তাই তো তুই সিনেমা দেখার সুযোগ পেলি ফ্রিতে তা বটে তবে শুধু ট্রেলার এরকম সিনেমার জন্য আমি ব্ল্যাকে টিকিট কাটতেও রাজি আমার সাহস বাড়ছে ক্রমশ পাকামি করিস না যা ভাগ অপুদি কি একবার দেখাবে মানে একবার দেখব তোমাকে কি প্লিজ খুব ইচ্ছা করছে বেরো এখনই প্লিজ দিদি এরকম সুযোগ আর পাব না দেখাচ্ছি মজা এক ধাক্কায় আমাকে বের করে কল ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল পুদি আমি হতাশ হয়ে ঘরে এলাম 
রাহুলের ঘর থেকে একটা তোয়ালে নিয়ে রাখলাম রাহুলের ঘরের বারান্দা থেকে নিচেটা দেখা যায় এখানে বসে বেশ কয়েকবার আড়াল থেকে আমরা পূর্ণিমাদির পানি বের করা দেখেছি বারান্দায় সরে এসে নিচের দিকে তাকিয়ে রইলাম মিনিট দশেক পরেই স্নান সেরে বেরোল অপর্ণাদি পরে গামছা ছাড়া আর কিছু নেই ওইভাবেই উঠোন পেরিয়ে পিছনের দিকে দরজাটা বন্ধ করে উপরে উঠে এল আয়নার সামনে নিচু তুলে বসল অপুদি আমি পাউডারের কৌটো থেকে হাতের তালুতে পাউডার ঢাললাম তারপর অপুদির পিঠে দিলাম আমি আসতে আসতে হাতটা নামালাম তোয়ালেতে আটকে যাচ্ছে অপুদি অপুদি কিছু না বলে তোয়ালের গিটটা খুলে দিল তারপর আমাকে ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়াতেই তোয়ালেটা শুকনো পাতার মতো খসে পড়ল দেখবি বলছিলি না দেখ কি দেখবি হায় সত্যি কি দেখো বুঝে উঠতে পারছিলাম না এত কাছে একেবারে অপর্ণা দি সব কেমন গুলিয়ে গেল যেন নিজের গায়ে চিনটি কেটে দেখতে ইচ্ছা করছে স্বপ্ন দেখছি কিনা চোখের সামনে একজন দেখাচ্ছে ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর চোখ সব কিছু দেখতে চাইছে কিন্তু কেন জানি না সাহস করে উঠতে পারছি না কি হল দেখবি না নরম গলায় বলল অপুদি তাকা তাকা বলছি আমার দিকে আসতে আসতে চোখ তুললাম অপুদিকে ভীষণ লাগছে সেটা বলাই বাহুল্য টানা টানা চোখ জোড়া ভু সব মিলিয়ে অনেকটা দক্ষিণী সিনেমার নায়িকাদের মতো দেখাচ্ছে ভেজা চুল ছড়িয়ে আছে চুলের মধ্যে ঘাড়ে কাঁধে এখনো জলের ফোটা লেগে রয়েছে অপুদির চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামালাম নিচের দিকে এবার আমি সরাসরি দেখতে পাচ্ছি অপুদির গায়ের রঙের তুলনায় বেশ পরিষ্কার তবে তা দক্ষিণী নায়িকাদের মতো বেশ বর্ণায় যেন অনেকটা মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে আকর্ষণ করছে আমাকে অপুদির গলা শুনে সম্মিত ফিরল তাকালাম ওর মুখের দিকে কি রে বললি না তো কেমন খুব সুন্দর একটু ধরব পারমিশন নিচ্ছিস যদি দাও আমার মাথার চুল ধরে অপুদি বলল ওরে বাদর ধর যা খুশি কর বুঝিস না নাকি কিছু আমি আর থাকতে না পেরে দুই হাতে দুটো ধরলাম এ মনে হল পিছলে বেরিয়ে গেল বুঝি বসে বেশ জোরে চাপ দিয়ে ফেললাম অপুদি বলে উঠল আসতে বিলটু সরি অনেক সময় আছে তারা হুডো করিস না তাহলে তোর ও ভালো লাগবে না আমার ও না আমাকে বিছানার কাছে নিয়ে এলো অপুদি তারপর একটা নে আমার ততক্ষণে কলা গাছ এবার বিছানায় শুয়ে পড়ে ও বলল নে যা দেখবি দেখো আমি এবার নিচে মনোনিবেশ করলাম নিচ থেকে নেমে এসেছে হালকা চুলের রেখা সেটাই নিচে নেমে বেশ ক্ষণ জঙ্গল তৈরি করেছে আমি হাত দিয়ে ওর মধ্যে বিলি কাটতে লাগলাম অপর্ণা দিন নড়ে উঠে শক্ত হয়ে গেল মেঘলার জন্য ঘরে এল কম তাছাড়া জানালো পর্দাগুলো ও টানা তাই বিশেষ কিছু দেখতে পেলাম না আন্দাজে আরও গভীরে নিয়ে গেলাম এতদিনের ফিল্ম আর ম্যাগাজিন দেখার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম নামল নরম একটা সুরঙ্গের মধ্যে অপুদি চোখ বুঝে ফেলেছে শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন বেশ বুঝছি ও খুব ই এনজয় করছে তারা হুডো করার কোনো মানে হই না আমি এবার আমার নামিয়ে আনলাম ভালো লাগছে অপুদি হুম কি বাথরুম এখন প্লিজ খুব জোরে পেয়েছে এখন নিচে নামতে হবে না এদিকে আয় বাধ্য ছেলের মতো অপুদিকে অনুসরণ করলাম বারান্দার এক কোণে এসে পাল্লাটা খুলে দিল বলল এখানে করে নে বৃষ্টিতে ধুয়ে যাবে বারান্দার এদিকটা গাছে ঘেরা তাছাড়া বৃষ্টির তোরে এখন চারদিক সাদা হয়ে আছে গ্রিলের ফাঁক দিয়ে সাবল গুলিয়ে দিলাম হঠাৎ পিঠে নরম কিছুর দেখলাম পিছন থেকে আমাকে ধরেছে অপুদি ও কি রে আমি আকর্ষণীয় তো ভালো লাগলো দেখে খু উ ব কোনো ক্রমে বললাম আমি তারপর থেকে আমরা এখনো উঠিনি আমি প্রশ্ন করলাম রাহুল কখন ফিরবে সাড়ে পাঁচটার আগে নয় তোদের ম্যাচটা আজ হচ্ছে না রাহুল বাকিদের সাথে সিনেমায় গেছে পূর্ণিমা দি ও ওখানেই গেছে তুমি জানতে আমি এসব না তো তাহলে কি তাহলে এত সুযোগ করে দিলে আমাকে তুই তো বারান্দাতেই আমাকে দেখে নিয়েছিস 
আর আদাল করে কি লাভ বাথরুমে তোর দেখে খুব লোভ হল চান করতে করতে ভাবছিলাম কি করব শেষ পর্যন্ত করে ফেললাম তুমি খুব সুন্দর অপুদি তুই ও স্বর দেখি নামব কেন বাথরুমে যাব আমিও যাব তাহলে যা আগে ঘুরে আয় আমি যাব না তুমি করবে সেটা দেখতে যাব ভ্যাট যাবই তুমি তো আমারটা দেখলে না আমি দেখব না অনেক অনুরোধ ও শেষ পর্যন্ত রাজি করলাম অপুদিকে বাথরুমে আল্লা জ্বালিয়ে ও আমার মুখোমুখি বসল তারপর চোখ বন্ধ করে কাজ করতে শুরু করল ওর পায়ের ফাঁকের কালো জঙ্গলের মধ্য থেকে জলের ধারা বেরিয়ে এলো প্রথমে অল্প তারপর কলকুলিয়ে অপুদি কি চান করবে একসাথে করব তবে আজ না অন্যদিন তুই ওপরে যা আমি আসছি যাক তাহলে ভবিষ্যতেও সুযোগ আছে এটুকু নিয়ে আবার ওপরে উঠে এলাম আমি দ্বিতীয় সুযোগটাও আচমকাই এল দুদিন আগে অপুদি হঠাৎ আমার বাড়ি এসে হাজির সোজাসুজি একেবারে মার কাছে আমি প্রথমে একটু ভয়েই পেয়েছিলাম তারপর আড়ি পেতে দুজনের কথা শুনলাম সেকিরে কবে হল কাল রাতে ফোন এসেছিল সকালেই মা বাবা আর ভাই চলে গেছে একেবারে হঠাৎ তো তা বটে বাড়ি তো আর ফাঁকা রাখা যাবে না তাছাড়া আমার টিউশনগুলো আছে তাই আমাকে থাকতেই হল হুম তুমি একটু বিলটুকে বলো ওর খুব অসুবিধা না হলে যেন এই তিন দিন যদি রাতটুকু আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকে অসুবিধা আবার কিসে দিন রাত আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে ওকে কি আমি একবার জিজ্ঞাসা করব না না তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হবে না ও যাবে তাহলে বলো রাতের খাওয়াটা আমার সাথেই খেয়ে নেবে আমাদের তো রান্নার লোক করে দিয়ে যায় অসুবিধা হবে না ঠিক আছে আসি তাহলে সে কি কিছু খাবি না না গো একটা ব্যাচ বসিয়ে এসেছি রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে যা তাহলে সাবধানে যাস অপুদি বেরোনোর আগেই আমি এক দৌড়ে নিচে নেমে এলাম অপুদি যাবার সময় আমার দিকে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল আমিও হাসলাম মায়ের হুকুম অনুযায়ী রাত আটটা নাগাদ সাইকেল নিয়ে রাহুলদের বাড়ির দিকে রওনা দিলাম অবশ্য যাবার আগে একটু কপট আপত্তিও করেছি আমাকে কেন ধুর অন্যের বাড়ি রাতে থাকতে ভালো লাগে না এইসব আর কি কিন্তু মা বলল একটা মেয়ে বাড়িতে একা থাকবে তোর কি কোনো কান্ডজ্ঞান নেই আপত্তি না বাড়ি আমি বেরিয়ে এলাম পৌঁছাতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না অপুদি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল আমায় দেখে নিচে নেমে এসে দরজা খুলল আমি সাইকেলটা সিডির নিচে রেখেই ওকে পিছন থেকে অপুদি বোধ হয় সবে স্নান করেছে চুল এখনো ভিজে দুহাত দিয়ে ধরে ঘাড়ে আদর খেতে লাগলাম অপুদি কিছুক্ষণ পরে বলল আর না রান্নাঘরে পূর্ণিমা দিয়েছে দুজনে ওপরে উঠে এলাম ঘরে টিভি চলছে চ্যানেল পাল্টে পাল্টে কিছুক্ষণ টিভি দেখার পর ই পূর্ণিমা দিয়ে এসে জানাল তার কাজ শেষ অপুদি নিচে গিয়ে দরজা দিয়ে এসে কাউকে ফোন করল সম্ভবত রাহুলকে কারণ হ্যাঁ সব ঠিক আছে চিন্তা করিস না বিল তো থাকবে বাবা মার খেয়াল রাখিস এই কথাগুলো কানে এলো ফোন রেখে এ ঘরে এসে অপুদি জিজ্ঞাসা করল কি রে কিছু খাবি এখন হ্যাঁ তোমাকে খুব পেকেছিস দ্বারা তোর হচ্ছে বারান্দার জানালাগুলো বন্ধ করে অপুদি পাশের ঘরে চলে গেল আমার আর তর শুয়েছে না বুকের মধ্যে কেমন একটা করছে গলা শুকিয়ে আসছে ঠিক ভেবে উঠতে পারছি না যে অপুদির মতো আপাত গম্ভীর একজন মেয়ে আমাকে ডেকে এনেছে কয়েক মিনিট পরেই ও ঘর থেকে অপুদি ডাক দিল আয় এ ঘরে আয় পাশের ঘরে গিয়ে বেশ অবাক হলাম এর মধ্যেই অপুদি ঝুল হাঁটু অব্দি সারা ঘরে একটা হালকা ধূপের গন্ধ অপুদি টিউব নিভিয়ে দিল এই পরেই থাকবি নাকি না শর্টস আছে ভিতরে এ ঘরেও একটা টিভি আছে সেটাতে নির্বাক যুগের ছবির মতো শাহরুখ খানের কোনো সিনেমা চলছে খেয়াল করলাম সবটা জানালা বন্ধ পর্দা টানা জামা প্যান্ট চেয়ার এর ওপর রেখে বিছানায় গিয়ে বসলাম অপুদি টিভি বন্ধ করল এখন শুধু ও ঘরে জলে থাকা টিউবের আলো এঘরে আবছাভাবে আসছে 
অপুদি ফিসফিসিয়ে বলল কি হল তখন তো সিডির তলাতেই শুরু করেছিলি এখন চুপ কেন ধাচ্ছি কি দুটো কথা শুনি এক নম্বর যা হচ্ছে সেটা সত্যি না স্বপ্ন 